Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas y amigos, hoy quiero invitarles a este bordado. Estamos trabajando sobre un almohadón o funda, no sé cómo lo conozcan. Y estamos haciéndole aquí esa parte de, de lo que lleva aquí en esa flor. Así, respetando el dibujo que así venía. Estamos dándole pespunte. Voy a acercar un poquito más porque como que ya la visa me falla. Ya me voy para otro lado. Solo pespunte para que quede bien asentado el bordado. Aquí es donde nos falló un poco. Y luego también le vamos a dar el contorno a, a, esta, a esta flor. Lo vamos a hacer así contando cinco. Bien, aquí se nos terminó nuestro hilo, vamos a cargar más. Remarcamos haciendo cinco pasaditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues bien, aquí estamos este, haciendo el trabajo de macizo. He estado batallando un poquito con, con la banda de la máquina porque la otra ya era muy antigua. Y de tantas recortadas, pues ya, ya dio el trabajo que iba a dar. Y compré una pues muy diferente y tuve que hacerle, como decimos aquí en México, una mexicanada para poderla acomodar porque se ve que es muy débil no no aguanta y pues aquí estamos a ver que luego voy a buscar una de las que tenía antes para no tener ese problema lo acomodé con hilo y lo cosí bueno le hice infinidad de cosas cuando ustedes vayan a hacer ese trabajo por decir, este pétalo viene así, entonces tenemos que iniciar elgando nuestro bordado para que nos quede muy coqueto. Que no le quitemos este, el diseño a, a nuestro dibujo. Y como ven, un poquito delgado para poder acomodar todo ese trabajo. Muy bien, cambiamos hilo. Pues bien, aquí estamos colocándole un rosa muy claro. Para, tengo otro que es este fluorescente como este, pero no quiero que, 
que interfiera con esa otra flor y pues le, me puse en esta ocasión un, un rosa me, bajito para que le baje ya el tono que traemos rojo fuerte y magenta rosita magenta pues aquí vamos acomodando ya todo lo lo que nos hace falta de esta flor hay unos pétalos muy largos y así extendiendo nuestra aguja Como que a mi pedal ya le hace falta aceite. Es que como andamos acomodando, a veces no sé ni dónde tengo las cosas. Pero ahí vamos, poco a poco. Vamos a darle esta repasada aquí. Para que quede bien asentado el, el trabajo. Bordar es como dibujar, amigas, miren. El trabajo que, que se hace con este bordado artesanal. Muy bonito. Y fácil. Anímense, amigos, anima, amigas, a, a bordar. Para que elaboren muchos, muchos trabajos. Hoy nos han dejado descansar los zancudos. Está fresco, está lluvioso. Y ellos como no traen abrigo, no salen ahora a comer. Así de que lo celebramos porque ay, ya nos cargan por la calle de la amargura. Y aquí vamos poco a poquito haciendo nuestra labor. Pues bien, aquí ya estamos haciendo el centro de la flor dándole unas tres pasaditas para que quede bien y lo pasaremos a, a colocarle el color negro y enseguida nos ponemos a hacer la hoja pues bien aquí vamos a hacer el centro Solo pespunte. Y luego le vamos a hacer este unas rayitas que traía en nuestro trabajo. Moviendo nuestro bastidor muy despacio. Nos vamos a ir aquí. Pues bien, aquí estamos tratando de querer terminar nuestro trabajo. Aquí bordando esa bonita hoja. Vamos a respetar ese espacio para ponerle 
el verde bandera estamos bordando con un un verde claro está muy bonito este verde el otro que tenía era como color hierbabuena más todavía más brilloso más claro pero ahora lo vamos a dejar descansar y vamos a a trabajar con este otro verde A esta es otra marca, no sé qué marca sea. Este los compré, no traía su marca. Y lo único que veo que está un poquito opaco. Pero sí es para bordar. Antes había unos ovillos como como que eran así como de madeja, algo así. Y tampoco eran muy brillantes. Se bordaba muy bien, tenía mucho algodón. Y ese yo me imagino que también tiene mucho algodón porque estos otros tienen mucho poliéster. Están muy brillantes. Bien, cambiamos hilo para hacer lo, lo del contorno de la hoja. Pues bien, aquí estamos haciendo el contorno de la hojita esta. Muchos me dicen que por qué siempre ando hablando en diminutivo. Y pues es como ponerle a la comida sal y pimienta, ¿verdad? Para que sepa rico. Así yo me gusta este, todos mis trabajos. Hacerlos con mucha armonía, con mucha... Pues bien, nos vamos a meter desde acá un poco. También acá nos vamos a meter. A ver, se nos está atorando nuestro hilo. Por acá. Un poquito anchito para que nos quede muy diferente que lo demás. Muy bien. Ahorita vamos a buscar un verde oscuro para hacerle el centro y el contorno. Mis amigas y amigos, es la forma que nos queda este bonito bordado. Espero que les haya gustado y gracias por su amable atención. Ahora, dale clip. En me gusta y suscríbete. Trabajo.